اخر حاجه بقى هنتعلمها النهارده مع بعض ان شاء الله عن الاير فويل هي لما الاير فويل تبقى كيمبرت اير فويل اللي احنا شفناه دلوقتي كان ما يسمى بالسيمتريك اير فويل لان الجزء اللي فوق زي الجزء اللي تحت مفيش بينهم اي حاجه وده لو تلاحظ احنا لما رسمنا رسمنا الكورد زي الفلات بليت اللي كنا رسمناه في الاول لكن لو حصل بقى ان الكورد ده تركب عليه كيمبر هيبقى شكله ايه فدلوقتي هنيجي ونقول والله طيب ادي الكورد تاني هنعمل له كيمبرنج يبقى ده الكيمبر هو طبعا شكله بيبقى انعم من كده بكتير يعني المهم تيجي توزع حواليه الاير فويل بنفس التكنس السابقه هتلاقي لازم الاير فويل هتطلع كده اساتذتي انا هيرفضوني من الجامعه لو شافوني رسم الرسم بالشكل ده عاده احنا بنقوم رسمين حاجه نضيفة حلوه كده وبعدين نقوم شدين الكورد وبعدين نقول الكيمبر فين يا جماعة الكيمبر هيبقى المسافة في النص ما بين السطح الفوقاني والسطح التحتاني دي معلومة مش سليمة مية في المية الحقيقة هو ان احنا لو احنا بنبتدي بان احنا نرسم الكيمبر وبعدين بعد ما نرسم الكيمبر بنوزع الـ الـ الأبر واللور سيرفيسز على مسافات متساوية عمودي على الكيمبر طبعا هنا واضح ان هي مش متساوية على حاجة لكن معلش ده ايه آه عشان بس فري هاند سكتش المهم لكن لان الميول بتاعة الكيمبر بتبقى قليلة يبقى لو رسمنا المسافة كده تقريبا بيبقى الكيمبر في النص المهم ان تعريف الكيمبر الكيمبر بيتعرف بما يسمى بالكيمبر ريشيو ودي المسافه اكبر مسافه برضو هنا خلاص كيمبر ريشيو برضو دي بناخد المسافه دي ونقسمها على الكورد كل ما زادت الكيمبر ريشيو كل ما الاير فويل بقى شكلها غريب مش كده يوجوالي الاير فويلز دي بتستخدم في التربينات والكمبريسورز وكده لكن هنشوف زي ما هيجي ذكر قدام شويه ان احنا لما بيبقى عندنا هاي ليفت ميكانيزم بيبتدي شكل الاير فويل اللي ياخد كيمبر جامد في الحاله دي ما زال باي ذا واي ما زال الكورد لاين اهو من من التريلنج ايدج للليدنج ايدج المهم يوجوالي الكيمبر ايش دي تبقى في حدود 2% 4% 5% حاجات كده بالنسبه للاير فويلز العاديه واخر حاجه هو اللوكيشن بتاع الماكسيمم كيمبر وبرده زي ما تعودنا بنقيسه كنسبه من الكورد ويوزولي بيبقى في حدود ال 40% 20% 30% برضو في الحدود دي المهم كده احنا تعرفنا على المسميات الرئيسية للاير فويل نقدر نستخدمها بعد كده واحنا بقى نتكلم مع بعض نراجعهم بسرعة احنا اتكلمنا عن الانجل اوف اتاك اتكلمنا عن الكيمبر اتكلمنا عن الكورد اتكلمنا عن الفري ستريم فيلوسيتي او في انفينيتي اتكلمنا عن التريلينج ايدج والليدنج ايدج والتكنس ريشيو اللي هي ريشيو من الكيمبر واخيرا اتكلمنا على الكيمبر ريشيو والماكسيمم كيمبر لوكيشن برضو اللي بنعرفهم كنسبه من طول الكور